பணத்தை டிரான்சாக்ஷன் பண்றதுக்காக நீங்க யூபிஐ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா உங்களுக்கு யூபிஐ டிரான்சாக்ஷன் லிமிட் தெரிஞ்சதுனா இவ்வளவு நாளா நீங்க செஞ்சிட்டு இருந்த தவறுகளை செய்யாம இருப்பீங்க யூபிஐ டிரான்சாக்ஷன் மட்டும் கிடையாது சில பேர் கிரெடிட் கார்டினுடைய டிரான்சாக்ஷன் ரொம்ப எக்ஸிடா யூஸ் பண்ணிடுறாங்க ஏமா நான் தான் வாங்கி இருக்கிற கிரெடிட் கார்டு பட் நான் யூஸ் பண்றதுல என் फ्रेंड्स என் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு கொடுக்கறேன் அவங்க தான் யூஸ் பண்றாங்க அப்படினாலுமே அந்த கார்டு யாரோட பேர்ல இருக்கு உங்க பேர்ல தான் இருக்கு சோ அதனுடைய லிமிட்டையும் நீங்க கிராஸ் பண்ணி போயிட்டீங்க அப்படினா உங்க மேல ஐடி டிபார்ட்மென்ட் ஃபைல் பண்ணுவாங்க and உங்களுக்கு ஐடி நோட்டீஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு நோட்டீஸ் மட்டும் இல்ல 400% வரைக்கும் பெனால்டிஸ் கூட பே பண்ணும் சோ இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சிருந்தா மட்டும்தான் நம்மனால இந்த தவறுகள் செய்யாம இருக்க முடியும் இன்னும் சில பேர்லாம் இந்த ஃபாரின் கரেন্সি எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றாங்க சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கவுண்ட்ல அவங்களோட லிமிட்ட ಜಾஸ்தி வச்சிருக்காங்க and mutual fund stock market என்ன வேணா இருக்கட்டும்ங்க அதுக்குன ஒரு சர்ட்டன் லிமிட் இருக்குல அதெல்லாம் நீங்க கிராஸ் பண்ணீங்க அப்படினா உங்களுக்கு நோட்டீஸ் இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து நோட்டீஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு அப்படிங்கறது தான் இந்த வீடியோல நாம தெரிஞ்சிக்க போறோம் வெல்கம் டு ஃப்ரீடம் தமிழ் மணி சேனல் நான் உங்க யுவராணி இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா நம்மளுடைய ஃப்ரீடம் தமிழ் மணி சேனல்ல பாக்குறீங்க அப்படினா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்பர் 1 UPI ட்ரான்சாக்ஷன் இதுதான் நாம எல்லாரும் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் சாதாரண மக்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் UPI அப்படிங்கிறது நம்ம லைஃப்ல இப்போ நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது அது இல்லாம என்ன பண்றது ஒரு கடைக்கு போயிட்டு ஒரு பொருள் வாங்குறோம் அப்படினா கையில காசு இருக்குன்னு கொடுத்து அந்த கடக்காரரே ஷாக்கா பாக்குறாரு நீங்க ஜிபே பண்ணுங்க बिकॉज எங்க கிட்ட चिल्ड्रन இல்ல அப்படினு சொல்றாரு அந்த அளவுக்கு உலகம் மாறிட்டு இருக்கு இந்தியா டிஜிட்டலைசேஷனை நோக்கி ஓடிட்டு இருக்கும்போது UPI ட்ரான்சாக்ஷன் நம்ம லைஃப்ல இருந்து நீக்கவே முடியாது இன்னும் என்னென்னலாம் கூட்டிட்டு வர போறாங்க அப்படிங்கறத நம்ம காத்திருந்து தான் பார்க்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுடைய மாச சம்பளம் 35000 வச்சீங்க அப்படினா 4.2 lakhs LPA இல்ல சோ annual income 4.2 LPA சோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த லிமிட் குள்ள மட்டும் தான் நம்மளுடைய ட்ரான்சாக்ஷன் இருக்கணும் அத தாண்டி உங்களுடைய ட்ரான்சாக்ஷன் இருக்கு அப்படினா அதுக்கான ப்ராப்பர் ப்ரூஃப் நீங்க சப்மிட் பண்ணனும் இல்லமா நான் வந்து சொந்தமா வீடு வச்சிருக்கறேன் சோ அதிலிருந்து வருது வாடகை நான் ஊர்ல வியாபாரம் பண்றேன் அதிலிருந்து கொஞ்சம் प्रॉफिट கிடைக்குது சோ அந்த பணம்லாம் வரவு செலவுலாம் என்னோட யூபிஐல தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதனால ட்ரான்சாக்ஷன் கொஞ்சம் ಜಾஸ்தியா தான் இருக்கும் அப்படி நீங்க சொன்னீங்கன்னா அது எப்படி ஐடி டிபார்ட்மென்ட்க்கு தெரியும் அவங்க வந்து உங்ககிட்ட கேக்கும்போது உங்ககிட்ட ப்ராப்பரான ஒரு ப்ரூஃப் இருந்ததுனா பிரச்சனை இல்ல இல்லனா இந்த அக்கவுண்ட்ல இருந்து இவ்ளோ ட்ரான்சாக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு இதுக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கறத நீங்க கண்டுபிடிக்கணும்னு பேங்க்ல இருந்து உங்களுக்கு அந்த விஷயம் சொல்வாங்க பேங்க் என்னங்க பேங்க் யூபிஐ இருக்கு லேப்ஸ் அவங்களே பேங்க்குக்கு இந்த அக்கவுண்ட் நீங்க கொஞ்சம் என்னன்னு செக் பண்ணுங்க அவங்களே உங்களோட இன்ஃபர்மேஷனை கொடுப்பாங்க சோ இதன் மூலமா ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருந்து உங்களுக்கான நோட்டீஸ் வரதுக்கான சான்சஸ் கூட இருக்கு நம்பர் 2 கிரெடிட் கார்டு அண்ட் யூபிஐ லிங்க் மிஸ்டேக் என்ன தெரியுமா மிஸ்டேக் பண்ணிடுறோம் இப்ப கிரெடிட் கார்டலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படினா நம்ம மட்டும் யூஸ் பண்ணல நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருக்குமே இந்த ஆஃபர் இருக்கு இந்த ஆஃபர் இருக்கு அப்படின்னு அந்த கம்பெனில இருந்து கொடுக்கும் போது இந்த ஆஃபர் ஓகே நீ யூஸ் பண்ணிக்கோ நீ யூஸ் பண்ணிக்கோன்னு நம்ம வேற தாராள பிரபு எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு இருப்போம் அவங்க எல்லாம் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளுடைய அந்த யூசேஜ் லிமிட் ரொம்ப ஜாஸ்தி பண்ணிருவாங்க ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா கிரெடிட் கார்ட்ல இருந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஆனா எல்லாருக்கும் தேவை இருக்கு நம்மளும் கிரெடிட் கார்டு வச்சிருக்கோம் சரி கொடுத்து உதவுவோமேனு எல்லாருக்கும் பாரபட்சம் இல்லாம கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணிடுறோம் கடைசியில மாட்டிக்க போறது பிரச்சனை வர்றது அவங்களுக்கு இல்ல நமக்குறாங்க <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு கேள்வி இருக்கும் அதுக்கான பதில் நம்ம சொல்லணும் இன்னொரு ஒரு பிரச்சனை என்ன தெரியுமா நம்ம எல்லாருக்கிட்டே கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லிடுறோம் அவங்க கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணிடுறாங்க அந்த பணத்தை எல்லாம் எப்படி நமக்கு ரீபே ப
யூபி ல தான் அவங்களுடைய அமௌண்ட்டை நமக்கு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுவாங்க அப்போ என்ன ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் கிரெடிட் கார்டில் நீங்கள் இவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க யுவராணி அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரெண்டாவது உங்களுக்கு யூபிஐ டிரான்சாக்ஷனில் இவ்வளோ பணம் வந்திருக்கேன் அதே எப்படி அப்படின்னு கேட்பாங்க அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஓ இந்த செலவு பண்ண அமௌண்ட்டு தான் அவங்க திரும்ப என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு யார்கிட்டே நம்ம போய் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துட்டு முடியாது அவங்களுக்கு அது தேவையும் கிடையாது ஆக மொத்தம் இந்த யுவராணியோட அக்கௌண்ட்ல தான் இந்த மாதிரியான டிரான்சாக்ஷன் இவ்வளோ நடந்திருக்கு அப்படிங்கும் போது பாதிக்கப்பட போகிறது அந்த அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் மட்டும்தான் ஸோ இந்த விஷயத்தையும் நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் நிறைய பேர் பர்சனல் யூஸ்க்காக மட்டும் இல்லாமல் பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்காகவும் இந்த கிரெடிட் கார்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் நம்மளோட சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டே பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்காகலாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கரண்ட் அக்கௌண்ட் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா நம்மளுடைய பர்சனல் யூஸ்க்காக கரண்ட் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா யாரெல்லாம் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க யூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த அக்கௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த ரெண்டு அக்கௌண்ட்டை எந்த ஒரு வழியில் யூஸ் பண்ணணுமோ அந்த வழியில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த தப்பாக சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் தான் ஆனால் சைடில் நான் பிஸ்னஸும் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா பிரச்சனை உங்களுக்கு தான் வரும் நீங்கள் தான் போய் பதில் சொல்லணும் கை கட்டி நின்று அவங்க கேள்வி கேட்கும்போது அவங்க <laughs> நடந்து <laughs> எல்லாமே சிஸ்டமேட்டிக் ஆயிடுச்சு எல்லாமே கம்ப்யூட்டரைசேஷன் ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால் நம்மளை கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கவே கூடாது சரி இந்த வருஷம் நீங்கள் தப்பு பண்ணிட்டீங்க லிமிட்டை எக்ஸிட் பண்ணிட்டீங்க ஆனால் கண்டே பிடிக்கலையே இப்போ என்ன சொல்கிற அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எட்டு வருஷம் வரைக்கும் டேட்டாஸ் அவங்க கிட்ட இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இப்போ தப்பு பண்ணாலும் எட்டு வருஷக்குள்ளே நீங்கள் இந்த தப்பு பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா உங்களுக்கும் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் நோட்டீஸ் மட்டும் இல்லை பெனால்ட்டியும் நீங்கள் பே பண்ணணும் இன்னும் சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு லம்பாக எங்கேயாச்சும் ஒரு பணம் கிடைச்சிதுன்னா இந்த பில்லெல்லாம் இருக்கும்ல பே பண்ணணும் கடன் இருக்கு எல்லாம் மொத்தமா கொண்டு போய் அடைச்சிருவாங்க அப்பாடா நிம்மதியா இருக்கலாம் கடன் இல்லாம ஆனா பேங்க்ல அதையும் கேட்பாங்க எப்படி உங்களுக்கு ஒட்டு மொத்தமா இவ்வளவு பணம் ஒரே நேரத்துல கிடைச்சதுன்னு கேட்பாங்க அதுக்கான ப்ரூஃபும் நீங்க சப்மிட் பண்ணணும் சோ ஆக மொத்தம் உங்ககிட்ட அதிகமா காசு வந்தாலும் பிரச்சனை கம்மியா காசு இருந்தாலும் பிரச்சனை அதை சரியா எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கறத ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சில நேரத்துல பைனான்சியல் ஸ்டேட்மென்ட்ல உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஃபார்ம் 61A படி சோ அதெல்லாம் பாக்கும்போது இந்த டாக்ஸ் கட்டணும் அப்படிங்கற விஷயங்கள் எப்பவுமே நம்ம மனசுல ரொம்ப தெளிவா இருக்கும் சோ இந்த மாதிரியான தவறுகள் செய்யாம இருக்கணும் அப்படினா என்னென்ன ரூல்ஸ் இருக்கு என்ன பண்ணா தப்பு என்ன பண்ணலாம் ரைட் அப்படிங்கறதே நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே நம்ம இத பண்ணலாம் அப்படிங்கற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தது அப்படினா நம்மள யாரும் ஒருத்தரும் வந்து கேள்வி கேட்க முடியாது சேவிங்ஸ் அக்கவுண்டா இருக்கு அப்படினா உங்களுடைய லிமிட் 10 lakhs சோ सपोज நீங்க கரண்ட் அக்கவுண்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படினா லிமிட் 50 lakhs அதுக்குள்ள நம்மளோட டிரான்சாக்ஷன் இருக்கணும் not only the bank account and in the upa transaction ninga stock market la investment pandringa mutual fund la investment pandringa adha kadikka kudi profit idu ellathaiyume ninga data seethu vechi adukana tax ninga kattiye aagunga sutti mutha edanaala ninga idha correct ah follow pannanu appdinu government solranga appdina correct ah ninga rules ah follow pannanum la illa ninga edha senja mattum dhaan adukana tax ninga pay pannuveenga so appo dhaan engal tax kadikkum adanaala mattum dhaan indha maarana vishayangala insist pandranga இது மட்டும் நம்ம சரியா ஃபாலோ பண்ணாம விட்டுட்டோம் அப்படினா நமக்கு இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மென்ட்ல இருந்து நோட்டீஸ் அனுப்புவாங்க நான் நிறைய தடவை சொல்லிட்டேன் அது மட்டும் இல்ல 60 ல இருந்து 400 परसेंटेज வரைக்குமே பெனால்டி போடுறதுக்கான சான்சஸ் நிறையவே இருக்கு எங்க நாமளே அஞ்சுக்கோ பத்துக்கோ வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கோம் ஏதோ ஒன்னு வரும்போது தெரியாம தவறுகள் பண்ணிட்டோம் அப்படினா இவ்ளோ பெரிய தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டாமே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ அண்ட் இன்னும் சில பேர் அந்த பேங்க் அக்கவுண்டே நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டீங்க सपोज யாராச்சும் ஹேக் பண்ணிட்டாங்க அப்படினா அவங்க கூட டிரான்சாக்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க உங்களுடைய பேர் யூஸ் பண்ணி அப்போ மாட்ட போகிறது நீங்கள் தான் ஸோ அதேமே கொஞ்சம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு இந்த டிரான்சாக்ஷன் ஹிஸ்ட்ரி அப்பப்போ செக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் லேக் தான் என்னோட லிமிட் அப்படின்னா நான் ஒரு நாலஞ்சு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி எல்லாத்துலேயுமே இந்த டென் லேக் லிமிட் போட்டு வச்சுக்கிறேன்னு நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நியாயமான கேள்வி ஆனால் என்னுடைய வருஷ சம்பளம் டென் எல்பிஐ போட்டிருக்கேன் அந்த ஒரு டென் எல்பிஐ வச்சு எப்படிங்க நாலு பேங்க் அக்கௌண்ட்டை என்னால் மேனேஜ் பண்ண முட
நமக்கு ஏன் வேண்டாத வம்பு அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல வரேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் யூபிஐ டிரான்சாக்ஷன் லிமிட் எவ்வளோ இருக்கணும் சப்போஸ் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் யூபிஐ மட்டும் இல்லை கிரெடிட் கார்டும் இல்லை இன்வால்வ் ஆகுது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாலும் பிரச்சனை டெபாசிட் ஒரே டைமில் லம்சம் அமௌண்ட் நீங்கள் கொடுத்தாலும் பிரச்சனை ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் வந்த ப்ராஃபிட் எப்படி வந்துச்சு அதுக்கான டேக்ஸ் கரெக்டாக கட்டுறீங்களா அதுவும் பிரச்சனை ஸோ இது எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சிருந்து நம்ம லைஃப்பில் லீட் பண்ணணும் வீடியோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமாக நம்மளோட ஃப்ரீடம் தமிழ் மணி சேனலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றின ஃபீட்பேக் ஏதாவது கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரிப்ளை பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் அண்ட் அதோட நம்மளோட ஃப்ரீடம் ஆப்பை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃப்ரீடம் ஆப்பில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த பணம்லாம் எப்படி சம்பாதிக்கிறது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இல்லை இந்த ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணால் நமக்கு ஹை ப்ராஃபிட் கிடைக்குமா இப்போ கரண்ட் ஜென்ரேஷனில் எந்த பிஸ்னஸ் பண்ணால் ஆப்டாக இருக்கும் அப்படின்ற எல்லா ஐடியாஸும் கொடுக்கறதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கோம் ஸோ ஃப்ரீடம் ஆப்பை இப்போவே டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் Thank you.